നമസ്കാരം ഞാൻ പട്ടണക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊമ്പതിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേർന്നു എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഞാൻ ചേർന്നു ചേർന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു തിക്തമായ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ വട്ടമിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ മഞ്ഞ നാരായണ്ട ആളാണല്ലേടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പിടികിട്ടിയത് അവർ പറയുന്നത് ഈഴവൻ എന്ന് പറയുന്നവന് എന്ന ഒരാൾ എന്ന ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ സംസാരം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ തന്നെ ജാതിയുടെ ആ ഒരു നിരാളിപ്പെടുത്തം അൻപത്തൊമ്പതിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുറമ്പോക്ക് നാരായണൻ അങ്ങനെ പ്രതിമകളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറമ്പോക്കുകൾ കയ്യേറിയാണ് അത്രേ അങ്ങനെയും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അൻപത്തി ഒൻപത് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വരെയും പിന്നീട് എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ കുറച്ച് കാലവും ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളായിരുന്നപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളായിരുന്നപ്പോഴും ഈ മഹാസമാധി ദിനാചരണം അവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു രണ്ട് സ്കൂളുകളിലാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ആ സ്ഥലം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്കൂളിനായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കാൻ തണ്ണീർമുഖത്തൊരാൾ കൊടുത്തതാണ് ആ സ്ഥലം അത് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആ സ്കൂളിന് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സമാധിനാചരണം നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ പട്ടണക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലും അതിനു മുമ്പ് എസ് യു എസ് എസ് ആയിരുന്ന പട്ടണക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ സമാധിദിനാചരണം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു പങ്കാളിത്തം ആരുടെ പങ്കാളിത്തം സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഹാളിലിരിക്കാവുന്ന ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സ് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരണമൊന്നും അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ അധ്യാപകനായി ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനാവാൻ എനിക്ക് കൂടി സാധിച്ചു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ കളവങ്കോടൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ പ്രത്യേകമായി താല്പര്യമെടുത്ത് അവിടെ ഒട്ടേറെ പ്രസംഗികരെ കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അവിടെ വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ അത് ശുഷ്കിച്ച് ഇപ്പോഴത് ഇല്ലാതായി ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലത്ത് സഹകരികളാ സഹകാരികളായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പേർ ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സമാധീനം ആചരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകരായിട്ടുള്ള വി എ ഗോപാലൻ നായർ കോളശ്ശേരി കെ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെ കൂടി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴത് നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തത പോരാ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അപ്പോൾ വക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും മൂന്ന് മാസമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കായ്ക്കര അഞ്ച് തെങ്ങുന്ന് അഞ്ച് തെങ്ങ് പിന്നെ നെടുങ്കണ്ടം നെടുങ്ക നെടുങ്കണ്ട ശിവഗിരി ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചതും വളരെ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായ സ്ഥലം ശിവഗിരിയാണ് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മഹാസമാധി 
സ്ഥാനത്തിലും മറ്റൊന്ന് നടരാജഗുരു സ്ഥാപിച്ച നാരായണ ഗുരുകുലത്തിലുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തെട്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ പാൽക്കുളങ്ങര സ്കൂളിൽ നിന്നും എൻ്റെ അച്ഛനും ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടുകാരും കൂടി വരുന്നു ശിവഗിരി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ അന്ന് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു എം ബി മൂത്തകടത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വളരെ ആർഭാടമായിട്ടാണ് ആ പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് അതൊരു വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു മുഖർജിയോ മറ്റേ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയാണ് ഏതായാലും അവിടെ അന്ന് വലിയൊരു സമ്മേളനമായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാൽക്കുളങ്ങലിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അരവിന്ദം എന്നൊരു വീടുണ്ട് അത് പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടേതാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഓളിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവഗിരി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രചാരണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരവിന്ദത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ അറച്ചറച്ച് കയറി ചെന്നു പ്രൊഫസറെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എന്നെ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും വരണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു അത് എനിക്ക് വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് നല്ല മലയാളമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെങ്കിലും പച്ച മലയാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്ര ഗഹനമാണ് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും നല്ല മലയാളത്തിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെന്ന് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീ നമ്മുടെ ചിന്താ സീമകൾക്കും അകലെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവമേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന അത് എത്രയോ അധികം മാനങ്ങളുള്ളത് ആണെന്ന് ശ്രീ ബാല ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കകത്ത് പ്രൊഫസർ ബാലരാമ പണിക്കർ എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എനിക്കിടയായി ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു കരിക്കകം ഒരു ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ പേര് വരെ ഞാൻ മറന്നു ഒരു ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചതാണ് ഒരു പ്രസംഗനായി എന്നെയും പ്രൊഫസർ ബാലരാമ പണിക്കരുടെ പ്രസംഗം എന്നെ വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തും പിന്നെ ഞാനൊരു നിത്യ സന്ദർശകനായി തീർന്നു ഇന്ന് രണ്ടു പേരും ഇല്ല അങ്ങനെ പാൽക്കുളങ്ങര എനിക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറി ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ പിന്നെ യാത്ര തുടരവിൽ മോഹൻദാസ് എന്നൊരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രൊഫസർ ഭാസ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ വീടിനടുത്താണ് ഭാസ്കർ പ്രസാദാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു മോഹൻദാസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയാലും ഒരു ലേഖന എഴുതി തരാനും ഒരു വിഷയവും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനും ഉണ്ടാവും ഞാൻ മോഹൻദാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ശരിയാണ് ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പലരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് 
ലേഖനങ്ങൾ ഒരു വലിയ സമാഹാരമായി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളകൗമുദി പേട്ടയിലാണ് കേരളകൗമുദി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഡയറക്ടറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ശ്രീ നെടുംകുന്നം ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അത് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെടുത്തത് അതൊരു വലിയ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നും അത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ മോഹൻദാസിനേക്കാൾ വളരെ ഗഹനമായിട്ടാണ് അത് പോയിട്ടുള്ളത് അത് ആ വോളിയം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ വാങ്ങി വായിക്കും അതെൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും കെ നമ്മുടെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അത് ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് എം കെ സാനു മാസ്റ്റർ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന പുസ്തകം ഇന്നും അതിനെ വെല്ലാൻ ഒരു ജീവചരിത്രഗതിയില്ല അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അമാനുഷികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ആന്തോളജി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കളക്ഷനുകൾ നടത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പലരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ചെമ്പഴന്തിയിൽ പോകാൻ പലതവണ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പോയത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ജോസ് കോനാട്ട് അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതുന്ന ആൾ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ നടത്തുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പാഠപുസ്തക നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ആർ ടിയിൽ ഒരവധി കിട്ടിയ സമയത്ത് അവിടെ പോയി അത് എത്ര എന്താ എത്ര പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയേറി വരികയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി രാധ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ തന്ത്രി ജാതി വിവേചനം കാണിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അൻപത്തൊമ്പതിലുണ്ടായ അനുഭവം പോലെ ആണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയത് ഇന്നും ജാതിയും മതവും ഒക്കെ വളരെ ശക്തിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജാതി ചോദിക്കുന്നു മതം ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജാതിരഹിതമായൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമോ മതരഹിതമായൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമോ മിഥ്യാഭിമാനബോധത്താൽ പ്രചോദിതരായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന മതസ്ഥനാണ് ഇന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ പാതയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം പിന്തുടരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നില്ല മന്നത്ത് പത്മനാഭ പിള്ളയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിള്ള എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ജാതി അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് എന്തൊരു വലിയ മനസ്സാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സമുദായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത ഒരാളും പിന്തുടരുന്നില്ല ആ സമുദായത്തിൽ ആരും പിന്തുടരുന്നില്ല അത് ഒരത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അധ്യാപകരായിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ലിസ്റ്റൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിലേ അവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ചില അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൂടി നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറും 
എന്നിട്ട് എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാണ്ടറിയും അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ജാതിയും മതവും എന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനെ അധ്യാപകർ പെരുമാറുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ നോക്കി നേരത്തെ തന്നെ ഹാജർ ബുക്കിൻ്റെ മുൻവശത്ത് അത് എഴുതി വെച്ച് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഫീസിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്തെട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി ഒരൊറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജാതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പം അധ്യാപകരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതിരഹിത സമൂഹത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജാതി പറഞ്ഞുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെയല്ലേ അതൊക്കെ നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ നിരോധിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 പാർട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വിധത്തിൽ വേണം വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരവരുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ ജാതി മതം ഏതാണോ അതിനുള്ള ആളുകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ്സുകൾ തന്നെ എത്രണ്ണമാണ് എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ പാർട്ടികളാണ് അവർ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്തെങ്കിലും പേരിട്ടല്ലോ എന്നേ നമുക്ക് അറുപത്തിനാലിലായി കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേരളത്തെ സ്ഥിതി എങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കുറച്ച് മെച്ചമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മെച്ചമാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉഴുതുമറിച്ച ഒരു മണ്ണുണ്ട് അയ്യങ്കാളി നടന്നുപോയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പണ്ഡിറ്റർപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്ഥാന ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കയറി ഇറങ്ങിയ ഇടങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊന്നും അവർ ജാതി പറഞ്ഞില്ല മതം പറഞ്ഞില്ല പകരം മനുഷ്യത്വമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രീതിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് അനുകൂലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമാകണമെന്നില്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ അന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നു ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ച് ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് മതരഹിതമായ ജീവിതമുണ്ടാകണം ജാതിരഹിതമായ ജീവിതമുണ്ടാവണം പകരം മനുഷ്യനാണ് എന്ന ആ മഹത്തായ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതൊക്കെയാണ് ഈ സമാധി ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം